ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நல்ல டேஸ்டான நாட்டு கோழி குழம்பு ரொம்ப ஈஸியாக எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த குழம்பு இட்லி தோசை சப்பாத்தி அப்புறமா ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வீடியோஸ் அண்ட் அப்டேட்ஸ் கிடைக்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த நாட்டு கோழி குழம்பு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் ஒரு கிலோ அளவுக்கு நாட்டுக்கோழி எடுத்து நான் சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு வந்து அரை கிலோ அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் முதல்ல வந்து நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா அரை கிலோ அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தை வந்து வதக்கிக்கலாம் சின்ன வெங்காயமும் மசாலா பொடியும் தான் வந்து குழம்புக்கான குவான்டிட்டியும் திக்னஸையும் கொடுக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து குறைவாக வேணும்னா குறைவாக போட்டுக்கோங்க எந்த அளவுக்கு குழம்பு தேவைப்படுமோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்திக்கோங்க வெங்காயம் வந்து இந்த அளவுக்கு நல்லா வந்து வதங்கி வந்துடணும் வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் அளவுக்கு கறி மசாலா சேர்த்துறேன் இது வந்து நான் வீட்டில் அரைச்ச கறி மசாலா ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு முப்பது செகண்ட் போல் கலக்கி விடுங்க நான் மசாலா பொடி வந்து குழம்பு அதிகமாக வேணும் அப்படிங்கிறக்காக நிறையா சேர்த்திருக்கேன் இந்த பக்கம் குக்கரில் வந்து நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு பிரியாணி இல அரை ஸ்பூன் சோம்பு பட்டை லவங்கம் கல்பாசி சின்னதாக ஒரு அண்ணாச்சிப்பு போட்டு தாளித்து விட்டுக்கலாம் ஆறு பல் பூண்டும் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியும் நல்லா இடித்து சேர்த்திருக்கேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இது எல்லாமே எண்ணெயில் நல்லா வதங்கிரட்டும் இஞ்சி பூண்டு நல்லா எண்ணெயில் வதங்கி அதனுடைய வாசனை இறங்கிரட்டும் இதில் கைப்பிடி அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் வந்து நீல வாக்கில் கட் பண்ணி சேர்த்திருக்கேன் வெங்காயத்தை வந்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் வந்து இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும் நம்ம குழம்பு வேகறதுக்கு வந்து லேட் ஆகும் இதில் வந்து மூணு தக்காளி பழம் சின்ன தக்காளி பழம் சேர்த்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து குழம்பில் வந்து மசாலா பொடி எந்த அளவுக்கு சேர்த்துறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த அளவுக்கு தக்காளி பழம் சேர்த்திக்கோங்க அந்த சின்ன புளிப்பு இருந்தால் காரத்தை கொஞ்சம் குறைக்கும் இப்போ வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு கிலோ அளவுக்கு நாட்டுக்கோழியை சேர்த்தி அஞ்சு நிமிஷம் போல் இந்த எண்ணெயிலேயே வந்து அந்த நாட்டுக்கோழியை வதக்கி விடுங்க இதனுடைய கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிரட்டும் இப்போ கொஞ்சமாக உப்பும் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்தி நம்ம வந்து வதக்கி விட்டுக்கலாம் இதனுடைய பச்சை வாசனை எல்லாம் போய் கலர் வந்து உங்களுக்கு நல்லா சேஞ்ச் ஆகி வரும் இப்போ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே வதக்கி வச்சுருந்த மசாலாவை வந்து அரைச்சி சேர்த்திக்கோங்க தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி அரைச்சி நம்ம சேர்த்திக்கலாம் இதை எல்லா சிக்கன் எல்லா பக்கமும் வந்து நல்லா படுற மாதிரி ஒரு வாட்டி கலக்கி விட்டுட்டு குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு வந்து தண்ணி சேர்த்திக்கோங்க எப்போதுமே வந்து நாட்டுக்கோழி குழம்பு கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி இருந்தால் தான் டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் நான் இந்த அளவுக்கு வந்து தண்ணி சேர்த்திருக்கேன் தண்ணி சேர்த்திட்டு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் இன்றைக்கி குக்கரில் வந்து வெயிட் போட்டு இதை வேக வைக்க போகிறதில்ல சிம்லையே வச்சு மூடி போட்டு நடுவில் நடுவில் எடுத்து கிளறி விட்டு தான் நான் வேக வைக்க போகிறேன் இதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட முக்கால் மணி நேரம் போல் ஆகும் எப்போதுமே குக்கரில் வைக்கிறத விட இந்த மாதிரி பண்ணிங்க அப்படின்னா டேஸ்ட் வந்து இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இந்த அளவுக்கு தண்ணியாக இருக்கட்டும் நம்மளுடைய குழம்பு இப்போ நான் இதை மூடி போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நான் திருப்பி பார்க்குறேன் இப்போ தான் நல்லா லைட்டாக வந்து கொதிப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு நீங்கள் கொதி பிடிக்கும் பொழுதே உப்பு காரம் வந்து பார்த்துருங்க நமக்கு வந்து காரம் தேவைப்பட்டால் கொஞ்சமாக மசாலா பொடி சேர்த்திக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா வேகும் பொழுது பச்சை வாசனை இருக்காது உப்பு தேவைப்பட்டாலும் போட்டுட்டு திரும்பவும் மூடி போட்டு நம்ம வந்து குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது கோழி வந்து வெயிட்டு குறைவான கோழி தான் அதனால் முப்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துலேயே எனக்கு வந்து வெந்து வந்துருச்சு இப்போ பாருங்கள் குழம்பு வந்து கொஞ்சமாக வந்து வற்றி இருக்குது உள்ளே இருக்க பீசஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா வெந்து வந்துருச்சு இதனுடைய பச்சை வாசனையும் வந்து குறைஞ்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் இன்றைக்கி நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காவை தண்ணி விட்டு அரைச்சி சேர்த்திக்கிறேன் எதுக்காக அப்படின்னா இந்த மசாலா பொடியினுடைய பச்சை வாசனை வந்து கொஞ்சம் குறையும் அதுக்காக வந்து சும்மா லைட்டாக வந்து தேங்காய் அரைச்சி சேர்த்திக்கோங்க இல்லை தேங்காய் பால் கூட சேர்த்திக்கோங்க சேர்த்துனப்புறம் அதிக நேரம் கொதிக்க வேண்டியதில்லை இதுக்கு வந்து நல்லெண்ணெயில் கடுகு கருவேப்பில் மிளகாய் வத்தல் மட்டும் நான் தாளித்து கொட்டிடுறேன் சூப்பரான இந்த நாட்டுக்கோழி குழம்பை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சுவையிருந்துட சுவைத்து பாருங்கள் தேங்க்யூ